എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് റവ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് റവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക റവയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണേൽ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോവാതെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ റവയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റവയിൽ കട്ടകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കാര്യം വീണ്ടും ഓർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽ നന്നായി വറ്റി റവയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വരും അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരവുമായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ മതിയാകും അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എത്ര റവയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവിൽ വേണം പാലെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് ശരിക്ക് വരുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്വാദ് നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റിനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കി തിളച്ച് അതൊന്ന് കുറഞ്ഞ് വരണം അതായത് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഒട്ടുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം എത്തണം അതുവരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ലൈനി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാറണം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടാവുകയും വേണം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പാൽപ്പൊടി ഈ റവയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം റവയൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റവയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അത്യാവശ്യം ഇത് മൊരിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് തുടങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പാക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് അടപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ റവ കട്ട്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ വെന്ത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ി എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഗുലാബ് ജാമിനൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട ശേഷം കഴിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ റവ ബോൾസ് കഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട